Hola hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde hablaremos de algunos errores de juego de gemelas. Pero antes de comenzar me gustaría aclarar que en este video no hablaremos de errores de continuidad visuales. Por ejemplo que cuando Halley está tomando té con su madre vemos un reloj en la muñeca de Elizabeth. Pero que luego tan solo unos segundos después cuando Halley se levanta ahora resulta que el reloj no se ve en ningún lado. Nah, no nos vamos a enfocar en eso, de lo que hablaremos aquí es de esas situaciones que no tienen sentido, de cosas que ocurrieron convenientemente para que la trama funcionara. Y por supuesto, si se te ocurre alguna explicación para estos errores, no dudes en comentarla. Ahora bien, aclarado esto, comencemos. Al comienzo de la película cuando nos muestran la boda de Nick y Elizabeth, vemos en el registro que el matrimonio fue el 8 de enero de 1986. Luego cuando pasan los años y nos muestran el campamento, la película nos dice que han pasado 11 años y 9 meses. Esto daría como resultado que la fecha del campamento fuera en octubre de 1997, lo cual no tiene sentido porque es un campamento de verano, periodo que en Estados Unidos corresponde al tiempo entre junio y finales de agosto, por lo que si fuera octubre estos niños deberían estar en clases. Después de que Annie y Halley se conocen en un asalto de esgrima en el que para nada se respetan las reglas, vemos que se forma una gran rivalidad entre ellas y comienzan a hacerse bromas. Una de las cosas que hace Annie es que sube las camas al techo de la cabaña de Halley. Pero ¿cómo? ¿Cómo un grupo de niñas podría hacer semejante broma? Y más importante, ¿cómo nadie se da cuenta? ¿Qué pasó con las supervisoras del campamento en ese momento? Digo porque Halley y sus amigas tendrán que bajar todo eso y dudo mucho que lo logren hacer en tan poco tiempo como para que nadie se dé cuenta. Cuando Halley destroza la cabaña de Annie y el enorme globo de agua comienza a moverse, resulta gracioso como Annie en vez de echarse para atrás parece moverse hacia adelante, como queriendo que justamente el globo le cayera encima. Las consejeras del campamento deciden castigar a Halley y Annie mandándolas a una cabaña de aislamiento y sin supervisión. Esto realmente no es una gran idea, sobre todo cuando se tiene en cuenta de que ambas se llevaban mal. Y es que ningún campamento que se preocupara por su reputación o que quisiera evitar demandas pondría a dos niñas en una situación tan potencialmente peligrosa. Después de que las gemelas arman su plan, conviven con sus padres y logran hacer que se encuentren nuevamente, los padres igual deciden irse por caminos separados, como estaban antes. Pero las chicas arman otro plan y deciden confundir a sus padres para que no puedan saber quién es quién. Y al parecer funciona, pues ni ellos mismos reconocen a sus hijas. Sin embargo, esto se pudo haber resuelto fácilmente, llamando al perro, el cual llevaron al hotel. Y como vimos en escenas pasadas, él sí podía distinguir cuál era la verdadera Halley. Pero bueno, entre tantas preocupaciones de los padres, ¿qué iban a saber ellos si el perro los podía ayudar en eso? Además, esta confusión era necesaria para que los padres aceptaran el trato de sus hijas. Si bien al final queda claro que Nick y Elizabeth vuelven a estar juntos, nunca se aclara cómo harían funcionar su relación. O sea, me imagino que no será un matrimonio a distancia, así que uno de ellos claramente tendrá que mudarse. Pero Nick tiene su viñedo en California y Elizabeth tiene su tienda de vestidos en Londres, así que parece algo complicado por ambas partes y hubiera sido interesante saber qué decisión se tomaba. Pero bueno, de lo que sí podemos estar seguros es que a pesar de estos detalles, esta película ha sido una de esas que ha formado parte de la infancia de muchos de nosotros. Nosotros. Y sí, por más que haya que aceptar que no es original, porque después de todo es un remake, lo cierto es que es una versión bien hecha, que ha recibido el apoyo de la crítica y la audiencia. Y sin duda esperamos que siga marcando la infancia de las nuevas generaciones. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Henry Sánchez, Hernán Gutiérrez, Jessica Flores y Alejandra Leal. 
Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.